உடையார் சமுதாயத்தை சார்ந்தவன் என்ற ஒரே காரணத்துக்கு நான் அந்த சமூகத்தை சார்ந்த மட்டுமே அரசியல் ஈடுபடவில்லை அனைத்து தரப்பு மக்களும் ஒன்றிணைந்து திரு டி ராஜேந்தர் போன்றவர்களாம் அந்த குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவர் அவர்லாம் இருந்தார் அவரெல்லாம் இட்டு நிரப்ப முடியாத திரு ஜி ஜி சிவா ரொம்ப வருஷமா முயற்சி பண்றாரு அப்படின்றது நிறைய பேருடைய இதா ஆவடு கொள்கையை ஈர்த்து கொண்டு கூடிய அந்த சகோதரர்கள் அதில் ஒரு சாரார் வந்து இறைவனை வழிபடுகிறார்கள் ஆனால் இறைவனை வழிபடுவர்கள் அனைவரும் இந்துத்துவாவுக்கு தான் ஆதரவு கொடுக்கல என்று சொன்னால் கிட்டத்தட்ட இருபது எம்பி அது இருந்திருக்கு நம்ம பாஜகவுக்கு அவர்கள் இந்துக்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு எதிரி என்று சொல்லக்கூடிய சமூக வலை பரப்பக்கூடிய விசம தன்மை பிரச்சாரத்தை இவர் அந்த அந்த கட்டமைப்பை உடைத்து எறிகிறார் திரு தளபதி அவர்கள் அது உண்மைன்ற வைக்கிற அளவுக்கு சட்டமன்றத்துக்குள்ள போறாரு திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் வெளியே வரும்போது எதற்காக வெளிநடப்பு பண்ணுன்றத கூட பேப்பர் வச்சு தான் படிக்கிறாரு அரசியலுக்கு வழி இல்லாமல் இந்த மக்கள் இவர் பின்னால வந்து சேரக்கூடிய இடத்தில் அந்த தகுதி இல்லாத அந்த திராணி இல்லாத இந்துத்துவா தூக்கி நிறுத்தக்கூடிய ஆதரிக்கக்கூடிய சீமான் போன்ற கேடு கட்டி தமிழ் மக்களை ஏமாற்றக்கூடிய அந்த பேர் வழிகள் தான் தொடர்ந்து திராவிட முன்னேற்றத்தை பயிற்சொலி செய்து கொண்டிருக்கிறார் மக்களின் பிரச்சனையை பேசக்கூடிய திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் அது வந்து அவருக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் கண் முன்னாடி வந்து போனோம் அப்படி பேசணும் திரு சீமான் மாதிரி ஏன் வந்து திரு ஸ்டாலின் பேச முடியல நீங்கள் ஓபிஎஸ் ஆகட்டும் திரு மதிப்புக்குரிய இபிஎஸ் ஆகட்டும் பக்கம் பக்கமாக படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த கேள்வி அவரோட வைக்க நீங்கள் தயாரா இந்த மக்களே முட்டாள்தனமாக ஆக்கக்கூடிய செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் மக்கள் முட்டாள் அல்ல மிக தள்ள தெளிவாக செயல்படக்கூடிய ஒரு மகாத்மாக்கள் இந்த மக்களை முட்டாள் என்று ரஜினி அவரை நினைத்தால் மிகப்பெரிய சவுக்கொடி இந்த மக்களால் அவர் கொடுக்கப்படும் தலைவர் தலைவர் என்று ரஜினி சொல்லுகிறாரு இந்த ரஜினி யாருக்கு தலைவர் இந்த மக்களுக்கான தலைவரா இந்த மக்களுக்கு எந்த ஒரு நல்ல திட்டங்களை இதுவரை பேசியிருக்கிறார் இந்த மக்களுக்கான போராட்டத்தை எப்போது முன்னெடுத்து இருக்கிறார் ஒரு பட்டியலிட்டு இரண்டு வாரிகள் இரண்டு போராட்டத்தை முன்னெடுக்க முடியுமா அவங்களால் விஷயத்துல திரு ஸ்டாலின் கோவம் வரல திமுக காரங்களுக்கு கோவம் வரல மக்களுக்கான போராளிகள் தான் இந்த தமிழ் மக்களை புரிய வைக்கக்கூடிய இடத்துல திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் இருக்கிறார் அப்படின்னா எதுக்கு பிரசாந்த் கிஷோர் இப்ப தேவைப்படுறாரு சமூக வலைதளத்தில் இருக்கிறவங்க மட்டும் ஓட்டு போடலீங்க எளிய மக்கள் தானே ஓட்டு போடுவாங்க எளிய மக்களின் மனதில் அப்ப திமுக விலகி நிக்குது அதுக்கு தான் பிரசாந்த் கிஷோர் தேவைப்படுறாரு அவர்கள் திமுக பத்தி விமர்சிப்பதற்கு அவர்கள் எந்த விதமான தகுதியும் இல்லை இலங்கை தமிழ் மக்களுக்காக நான் உயிரும் குடிப்பன் சொல்லக்கூடிய இந்த சீமா இந்த கோமாளி சீமான் குறிப்பாக சொல்றேன் பாருங்க சீமான் இருங்க சார் சீமான் இப்ப மத்திய அரசு கொண்டு வந்தாலும் திட்டம் சிஏ இலங்கை தமிழ் மக்களுக்கு இங்க தமிழகத்தை இடம் சொன்னார்கள் குடியுரிமை விஷயத்தில் வாய்த்திருந்தாருங்களா வயசானவங்க எல்லாம் போராட்டத்துக்கு வராதீங்க வீட்டுல பத்திரமா இருங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாரு இப்படி எல்லாம் பதிவு போடுறது எப்படி ஒரு போராட்ட காலத்துக்கு எல்லாரையும் தானே கூப்பிடணும் ஆனா வந்து வயசானவங்க வீட்டுல இருங்கன்றாரு யார சொல்றாரு ரஜினி தான் சொல்றேன் பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமையை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் தேசிய முன்னேற்ற கழகத்தின் நிறுவன தலைவர் ஜி ஜி சிவா நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கணும்னு வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு ஜி ஜி சிவா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கிறேன் யார் இந்த ஜி ஜி சிவா தேசிய முன்னேற்ற கழகம்னு நீங்க ஒரு கட்சி ஒரு இயக்கத்தை வச்சிருக்கீங்க எப்ப தொடங்குனீங்க இப்ப ஊடகங்கள்ல நிறைய பேசிட்டு வரீங்க முதல்ல நீங்க யாரு மக்களுக்கு ஆதன் தமிழ் வாயிலாக தெரிவிச்சிருங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி இரண்டில் ரெண்டாயிரத்தி இரண்டில் தேசிய முன்னேற்ற கழகத்தை நான் ஆரம்பிக்கிறேன் ஆனால் மக்கள் மன்றத்திலே மிக ஒரு ஒரு வலிமையான அந்த வழிபாதையை நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு தான் அனைத்து தரப்பு மக்களோட சேர்ந்து செல்லக்கூடிய அந்த வாய்ப்புகள் அமைந்தது தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி இரண்டில் இருந்தே கூட சொல்லலாம் திராவிடத்தை சார்ந்த அதாவது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்து என்னுடைய அரசியல் பயணத்தை அவருக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு கருத்தை நீட்டக்கூடிய ஒரு இடத்தில் நான் இருக்கின்றேன் இதுதான் உண்மை திமுகவை நோக்கி பயணிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏன் வருது திமுகவின் மீதான ஈர்ப்பு அந்த ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணுல நீங்க அந்த இயக்கம் கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது ஏன் வந்து அவங்களோட பயணிக்கணும்னு நினைச்சேன் திமுக சார்ந்த அந்த கட்டாயம் சொல்வதை விட நீங்கள் கேட்டது ஈர்ப்பு என்பது நான் என்ன ஈர்ப்பு பார்க்கிறேன் தமிழகத்தில் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இது ஒ
குறிப்பாக சொல்லலாம் இது ஒரு திராவிட மண் இங்கே இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர் சகோதரர்களுக்கும் கிறிஸ்துவ மக்களுக்கும் பட்டியலின மக்களுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு பாதுகாப்பு அரணாக அந்த இந்துத்துவாய் தூக்கி நிறுத்தி அதில் வாக்கு வங்கி பெற வேண்டிய எண்ணத்தில் இல்லாமல் சாதாரண ஒரு மக்கள் நிலையும் கடநிலை ஒரு மக்கள் நிலையும் சென்று திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆதரவு கரத்தை நீட்டுவதனால் அந்த ஈர்ப்பு தன்மையால் தொடர்ந்த நான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்து என்னுடைய அரசியல் பயணத்தை நகர்த்தி கொண்டிருக்கேன் இல்லை ஜிஜி சிவா வந்து ஒரு தனிநபரா இல்லை உங்களுக்கான ஒரு கூட்டம் இருக்கா இது நான் வந்து ஒரு லெட்டர் படு கட்சியா நான் அது இல்ல இது நீங்க இப்படி கூட பொருள் போட்டுருக்கலாம் இப்ப நிறைய கட்சிகள் இயக்கங்கள் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆள் அளவுக்கு தானும் ஒரு கட்சி இயக்கம் தலைவர்ன்றாங்க ஜிஜி சிவாவுக்கு வந்து ஒரு கூட்டம் இருக்கா கிட்டத்தட்ட நான்கு மாநிலத்தில் மாநில தலைவர் பொதுச்செல்ல போன்ற முக்கிய பகுதியில் தேசிய முன்னேற்ற கழகம் வந்து நாலு மாநிலத்தில் நான்கு மாநிலத்தில் இந்த கட்சியை முன்னெடுத்துச் செல்கிறேன் அதே போன்ற தமிழகத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பதிலிருந்து தொண்ணூறாயிரம் வரையில் உறுப்பினர்கள் பரவலாக இருக்கிறார்கள் தொண்ணூறாயிரம் உறுப்பினர்கள் ஆமாம் மீண்டும் இணையக்கூடிய சகோதர சகோதரிகள் அதிகரித்துக் கொண்டேதான் நாட்டினால வருகிறார்கள் அதை தொடர்ந்து அதுக்கான கட்டமைப்பை அந்த நோக்கத்தில் வலிமை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்ன கொள்கை ஜி ஜி சிவா உங்க கட்சிக்கு கொள்கை என்று சொன்ன போனால் அனைத்து தரப்பு அரசியல்வாதி இயக்கக்கூடிய ஒரு கொள்கையிலிருந்து ஒரு சில கொள்கைகள் நம்ம மாறுபட்டு இருக்கிறது அதாவது சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நிலை மக்களுக்கும் சரிசம சமர்ச்சீர் கல்வி வேண்டும் மதுவை ஒழிக்க வேண்டும் சாதி ரீதான போக்குலை முற்றிலும் தடை செய்யக்கூடிய அந்த வகையில பயணம் இருக்க வேண்டும் சாதிய மோதலை தடுக்க கூடாது அந்த எண்ணம் எல்லாம் இல்லை முதலில் சாதிய மோதலை தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய அந்த வகையிலேயே இந்த அரசியல் பயணம் அமைய வேண்டும் அனைத்து தரப்பு மக்கள் ஒரு சேர ஒரு சகோதரர் ஒருவரோடு ஒரு குடும்ப ஒருவரோடு பயணிக்கக்கூடிய அந்த வலிமையான அந்த சிந்தனையோடு தான் தேசிய முன்னேற்ற கழகம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது உங்ககிட்ட அரசியல் சார்ந்த சில கேள்விகள் கேட்பதற்கு முன்னாடி நான் எப்பவுமே ஒரு நெறியால தான் அங்கே உட்காந்து யார வந்து நேர்காணல் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களை பத்தி சில விஷயங்கள் விசாரிப்பேன் நிச்சயமா நான் விசாரித்த வரையில் நீங்க வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவர் உடையார் சமூகத்தை சார்ந்தவர் அதே போல உடையார் சமூகத்தின் அரசியலை திமுகவுல கொண்டு போனோம் இப்ப வந்து திரு பாரிவேந்தர் அந்த இடத்தை நிரப்பியிருக்காரு திரு பாரிவேந்தர் அவர் வந்து என்னைக்கும் ஏற்கனவே பாஜகவின் கூட்டணியில எல்லாம் இருந்தவர் திரு பாரிவேந்தர் ஒரு காலம் அவர் வந்து வேற ஒரு கட்சிக்கோ வேறு மாற்றுக்கோ அவர் வெளியேறிவிட்டால் அந்த இடத்தை இட்டு நிரப்பதான் வந்து திரு ஜி ஜி சிவா வந்து முற்பட்டு அதற்கான பயணத்தை நோக்கி நீங்க சென்று கொண்டிருப்பதாகவும் திமுகவிலேயே ஒரு சிலர் அப்படி எல்லாம் பேசிக்கிறாங்க அதுக்காக தான் திட்டமிடுறீங்க நீங்க என்ன அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்க உங்களுக்கு என்ன வந்து திமுகவில அப்படி போய் உடையார் சமூகத்தின் மக்களின் வாக்குகளை பெற்றுக் கொடுப்பதற்காக திமுகவில நீங்க ஐக்கியமாக போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ரெண்டு கேள்வி கேட்டுருங்க என்னுடைய நோக்கம் பாரி வந்து அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தப்பட்டாலோ அல்லது அங்கிருந்து மாற்று அணியை சென்று அவர் அங்கே பயணித்தாலோ திமுக கழகத்தில் உடையார் வாக்குகளை பெற்றுத்தர நான் அந்த இடத்தில் சென்று அமர வேண்டும் என்று ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிறேன் இன்னொரு கேள்வி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்த சகோதரர்களே இது போன்ற ஒரு பேச்சுகளை பரவல பேசுகிறார்கள் என்னுடைய சமூகத்தினுடைய பயணம் சொல்லதை விட இப்போ ஒரு பொதுநலத்தை சார்ந்தவுடைய பயணத்தை நீங்கள் தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டு காலமும் மேற்பட்ட அந்த பயணத்தை நீங்கள் ஆய்வு செய்து பார்க்கணும் நான் முதலில் இஸ்லாமியர் மக்களுக்கும் கிறிஸ்துவ மக்களுக்கும் பட்டி நில மக்களுக்கும் குறிப்பாக அதை தலித்துகள் அந்த அன்பு சகோதரர்கள் அதை சொல்லக்கூடாது தலித்துன்னு இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல கடன்பட்டுருக்கிறேன் இது போன்ற விளிம்பு நில மக்களோடு சேர்ந்து தான் என்னுடைய அரசியல் பயணத்தை என்னுடைய பொதுநல பயணத்தை தொடங்கியிருக்கிறேன் ஆகால் உடையார் சமுதாயத்தை சார்ந்தவன் என்ற ஒரே காரணத்துக்கு நான் அந்த சமூகத்தை சார்ந்த மட்டுமே நான் அரசியல் அரசியலில் ஈடுபடவில்லை அனைத்து தரப்பு மக்களும் ஒன்றிணைந்து கட்சி நிர்வாகிகள் நீங்க சொல்ற இடங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பதாயிரம் பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்றீங்க உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் அந்த குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் சுத்தி இருக்காங்க அந்த கருத்துக்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு மாவட்ட செயலாளர் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைஞ்சு இருபது மாவட்ட செயலாளர்கள் அதில் பட்டியலினத்தை சார்ந்த என்னுடைய அன்பு சகோதரர்கள் தான் அது மாவட்ட பொறுப்புல வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதில் எங்கிருந்து வந்தது சாதி ஒன்று மற்றொன்று நான் திரு பாரிவேந்த் அவர்கள் திமுக இருந்து வெளியேறும் போது அந்த இடத்தில் நான் அங்கு சென்று அமர வேண்டும் அதை நோக்கி தான் என்னுடைய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அடித்தளமாக நினைத்துக் கொண்டு அந்த வலிமையான பயணத்தை நோக்குகிறேன் என்று சொல்லி எனக்கு அந்த தவறான எண்ணங்கள் இல்லை நான் அது போன்று மற்ற இடத்தை பிடிக்கக்கூடிய இடத்தில் இந்த சிறு வயதில் நான் அப்படி இருந்திருந்தால் குறுகிய மனப்பான்மையோடு சுயநலத்தோடு நான் பழகியிருந்தால் நான் இந்த இடத்தில் இப்போது உங்களோட 
திமுக அப்படி திரு கருணாநிதி அவர்களோடு பயணித்த நிறைய பேர் திரு டி ராஜேந்தர் போன்றவர்களாம் அந்த குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவர் அவர்களா இருந்தார் அவரெல்லாம் இட்டு நிரப்ப முடியாத திரு ஜி ஜி சிவா ரொம்ப வருஷமா முயற்சி பண்றாரு அப்படின்றது தான் நிறைய பேர் முன்னேற்ற கருத்து சார்ந்த தலைமை தலைமை கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில சகோதரர்கள் இதே போன்று நான் அவர்கள் தான் நான் வளர்த்து வளர்த்து விடப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் என்று நீங்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வி போல் இன்னும் நிறைய தகவல் என்னோடு கேட்டிருக்கிறார்கள் சரி ஆக தலைவர் அவர்கள் ஒருவரை ஒரு விஷயத்தில் வைத்து கொண்டு எது திசையில் நோக்கி பயணம் செய்யக்கூடிய இன்னொரு இன்னொருத்தர் அதே இடத்தில் அமர வைக்கும் என்ற நோக்கத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எப்போது அந்த தவறை செய்யாது தார்மீக அடிப்படையில் வலிமை யாருக்கு இருக்கிறதோ அது எந்த சமூகமாக இருக்கட்டும் வலிமை யாருக்கு இருக்கிறதோ அதுக்கான முழு அங்கீகாரத்தை திமுக தலைமை வழங்கும் இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டம் சாதி அரசியல் இப்போ வந்து வீரியம் பெற்றிருக்குது நம்ம பக்கத்து மாநிலம் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி சாதிக்கு ஒரு துணை முதல்வரை நியமிக்கிறார் அப்படிலாம் காலகட்டம் போகுது நீங்க வந்து அப்படி கிடையாது எல்லாருக்குமான ஒரு கட்சி ஒரு இயக்கத்தை நீங்க கொண்டு வந்திருக்கீங்க காலப்போக்கு உங்களுக்கு ஒரு உடையார் சமூகத்தின் அடையாளம் கொண்டு வந்துருமோ நீங்க அப்படி பயணிப்பீங்களோ அப்படின்றது தான் நிறைய பேர் உள்ள இப்போ இருக்கிற கால சூழல் பார்த்தீங்கன்னா ஐஜக இந்திய ஜனநாயக கட்சியினுடைய தலைவர் திரு பாரிவாந்தர் அவர்கள் அவர் ஒரு புறம் சாதியை நோக்கி உடையார் சமூகத்தில் சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பதுக்கும் மேற்பட்ட சதவீதம் அவர்கள் அந்த அணியை வைத்து அரசியல் செய்கிறார் அது உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அதே உடையார் சமுதாயத்திற்கு கூடிய நான் அந்த தவறு செய்யவில்லை ஒன்று அதே போன்று இப்போது தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையான உடையார் சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இளைஞர்கள் ஒரு இளமை துடிப்புடன் ஒரு வீறு கொண்டு எழக்கூடிய ஒரு இளைஞனா இளைஞன் யாராவது கிடைப்பார் என்ற இயக்கத்தில் இளைஞர் இருக்கிறார் என்பதும் எனக்கு பரவலாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு செய்திகள் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் ஆக அவர்களை வந்தால் நான் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறேன் அதற்காக இந்த சமூகத்தை சார்ந்துதான் அரசியல் நிலைப்பாடு இருக்கும் என்று சொன்னால் நான் பொது வாழ்க்கையில் அதிகமாக <laughs> 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 இது வந்து ஒரு திராவிட மண் நீங்க சொன்னீங்க இது திராவிட மண் தமிழ்நாடு அப்படிதான் இருக்குன்னு ஆமா ஆனா இங்க வந்து திராவிடமும் கிடையாது பெரியாரும் கிடையாது அப்படின்னு எல்லாம் விமர்சிக்கக்கூடியவங்களை எப்படி பாக்குறீங்க நிறைய பேர் இப்ப பாஜகவினர் போன்றவர்கள் பெரியாரும் கிடையாது திராவிடமும் கிடையாது இது வந்து ஆன்மீக மண் அப்படின்னு சொல்றாங்களே அப்போது ஆன்மீக மண் என்று சொல்லக்கூடிய குறிப்பாக பாஜக கட்சியினுடைய பொறுப்பாளர்களோ அல்லது பாஜக சார்ந்து இருக்கக்கூடிய இந்துத்துவ அமைப்பு தலைவர்களோ தலைவர்களோ தொடர்ந்து இந்த பதிலே நீங்கள் சொல்லக்கூடிய பதிலே மக்கள் மண்டியில பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இவர்களை பதிவு செய்வதை யாராவது பொது மக்களாவது அனைத்து தரப்பு மக்களும் செவி சாய்த்து கேட்கிறார்களா என்று சொன்ன கோடி பேர் இல்லை அத்திவரதர் போய் ஒன்றரை கோடி பேர் பார்த்துட்டு வராங்க அதுதான் தமிழகத்தினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு சந்தோஷ அலைகள் என்று சொன்னால் எது என்று சொன்னால் இந்துத்துவாய் ஆதரிக்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடியது இங்கே மிகப்பெரிய குறைவு தான் பிஜேபி சார்ந்த சகோதரர் தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் கடவுளே வணங்குபவர்கள் அனைவரும் இந்துத்துவ சார்ந்து இருக்கக்கூடிய இயக்கங்களுக்கு தான் நான் வாக்கு வங்கி பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் எதற்காக பாஜக இந்த தேர்தலில் பெரும்பான வாக்குகளை பெற முடியவில்லை ஆக தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் திராவிட கொள்கையை ஈர்த்து கொண்டிருக்கிற அந்த சகோதரர்கள் அதில் ஒரு சாரார் வந்து இறைவனை வழிபடுகிறார்கள் ஆனால் இறைவனை வழிபடுவர்கள் அனைவரும் இந்துத்துவாவுக்கு தான் ஆதரவு கொடுக்கல என்று சொன்னால் கிட்டத்தட்ட இருபது எம்பி அது இருந்திருக்கு நம்ம பாஜகவுக்கு இல்ல அப்படி பார்த்தா அதை ஏன் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் நீங்க வந்து ஒரு தலைவராக ஏத்துக்கிறீங்க அவருடைய ஆதரவாளரா அவர் ஒரு உயரத்துக்கு வரணும்னு நினைச்சு ஒரு உங்களுடைய ஆதரவாலையை அவருக்கு திரட்டுறீங்க ஆட்களை திரட்டுறீங்க அப்படின்னா திரு ஸ்டாலின் சொல்றாரு எங்க கட்சியிலே எண்பது சதவீதம் இந்துக்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு இதை பதிவு பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு ஏன் திரு ஸ்டாலின் வராரு அதாவது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் கிட்டத்தட்ட எண்பது சதவீதம் இந்துக்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்வது அவருடைய கட்டாயம் அல்ல எதிர்கட்சி அதாவது ஆளுகின்ற மத்திய அரசாங்கம் மாநில அரசாங்கம் இவர்கள் எழுப்பக்கூடிய ஒரு பொய்யான பிம்பம் அதாவது பிம்பம் இந்துக்களுடைய வாக்கு வாங்கி திமுக அவர் இனி கிடைக்காது அவர்கள் இந்துக்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு எதிரி என்று சொல்லக்கூடிய சமூக பரப்பக்கூடிய விசம தன்மை பிரச்சாரத்தை இவர் அந்த அந்த கட்டமைப்பை உடைத்து எறிகிறார் திரு தளபதி அவர்கள் அதனால எந்த பாதிப்பும் இல்லை அப்படின்னா திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லைல்ல அதாவது தன்னுடைய இயக்கத்தில் அவர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தையிலையும் கூர்ந்து கவனிக்கணும் அதான் நாங்கள் இந்துக்களுக்கு எதிரி அல்ல அந்த இந்துத்துவ கோட்பாடுகள் அடித்தளத்தில் எழும்பக்கூடிய இந்த மக்களை பிரித்தாலும் சூழ்ச்சி ஆளுகின்ற காரணத்தினால் தான் அந்த கொள்கைக்கு தான் திராவிட முன்னேற்ற எதிரியே தவிர இந்துக்களுக்கு நாங்கள் எதிரி அல்ல காரணம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லுகிறேன் திராவிட
அவருடைய அதாவது அவருடைய உரைகள் திரு கருணாநிதி போன்ற அவர் கிடையாது மேடை பேச்சில் கூட ஒரு துண்டுச்சுட்டு இல்லாமல் அவரால் பேச முடியல அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் அவர் அவரை பற்றியான விமர்சனம் இருக்கு அது உண்மைன்ற வைக்கிற அளவுக்கு சட்டமன்றத்துக்குள்ளே போகிறாரு திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் வெளியே வரும்போது எதற்காக வெளிநடப்பு பண்ணுன்றத கூட பேப்பர் வச்சு தான் படிக்கிறாரு இதை எப்படி பார்க்குறது அதாவது இந்த கேள்விகள் எல்லாம் திரு தளபதி அவர்கள் ஒரு ஆலிமான தலைவர் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கேள்விகள் எல்லாம் யார் எழுப்புகிறார்கள் என்று பார்க்க வேண்டும் தொடர்ச்சியா எழுப்புறாங்க அதன் தொடர்ச்சியா எழுப்பக்கூடிய அந்த நபர்கள் யார் என்று பார்த்தால் தமிழகத்தில் அரசியலுக்கு வழி இல்லாமல் இந்த மக்கள் இவர் பின்னால வந்து சேரக்கூடிய இடத்துல அந்த தகுதி இல்லாத அந்த திராணி இல்லாத இந்துத்துவ தூக்கி நிறுத்தக்கூடிய ஆதரிக்கக்கூடிய சீமான் போன்ற கேடு கட்டு தமிழ் மக்களை ஏமாற்றக்கூடிய அந்த பேர் வழிகள் தான் தொடர்ந்து திராவிட முன்னேற்றத்தை பயிற்சொலில் சீமான் அவர்கள் மணிகணக்கள் பேசுறார் மேடையில அது மாதிரி திரு ஸ்டாலின் அவர்களால ஒரு பேப்பர் இல்லாம பேச முடியுமா ஒரு வாதம் தானே மக்களே யோசிக்கப்பட்டாங்களா மணிக்கணக்கா கூடிய நபர்கள் எல்லாம் உத்தமர் என்றும் ஒரு சில வினாடியில் பேசுவது எல்லாம் அவர்கள் வந்து இந்த மக்களால் ஒதுக்கப்பட்ட தலைவர் என்றும் அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு வருவது தவறு இல்ல ஒரு மக்களின் பிரச்சனையை பேசக்கூடிய திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் அது வந்து அவருக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் அவர் கண் முன்னாடி வந்து போனோம் அப்படி பேசணும் திரு சீமான் மாதிரி ஏன் வந்து திரு ஸ்டாலின் பேச முடியல அங்கதான் ஒரு கேள்வி அது மக்களுக்கே அது யோசிப்பாங்க சீமான் வந்து அவர் மக்களுக்கான நடிகர் திரு தளபதி அவர்கள் மக்களுக்கான தலைவர் ஒரு விஷயம் நல்லா ஒரு துண்டு சீட்டை வைத்து படித்துக் கொண்டிருக்கிறாரு இது நியாயமன்ற கேள்வி இந்த கேள்விக்கு நான் பதில் அளிக்கிறேன் நீங்கள் ஓ பி எஸ் ஆகட்டும் திரு மதிப்புக்குரிய இ பி எஸ் ஆகட்டும் பக்கம் பக்கமாக படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த கேள்வி அவரோட வைக்க நீங்கள் தயாரா கேள்வி கேட்போம் நிச்சயமா சொல்லுங்க எதற்காக என்று சொன்னால் ஒரு மக்கள் மன்றத்திலே பதிவு செய்யும் போது சிறிய தவறு கூட இழந்து விடக் கூடாதுன்ற ஒரு காரணத்திற்காக பேசும்போது அந்த துண்டுச்சிட்டு வச்சு பேசும் போதே திரு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு நிறைய தவறு எல்லாரும் வந்து ஒரு இயந்திரத்தனமான மனிதர்கள் அல்ல இதயம் படைத்தல் தான் மனிதர்கள் உயிரோடு இருக்கக்கூடிய நர நகம சதியர் கூட தான் மனிதர்கள் அதில் எப்பேற்பட்ட ஒரு சகோதரர்களுக்கும் இந்தியாவில் இல்லை உலக அரசியல்வாதி மூத்த தலைவர்கள் கூட ஒரு சில இடத்துல வார்த்தைகள் தடுமாறுவது சகஜம் தான் அதில் எந்த விதமான தவறும் இல்லை ஆனால் மக்களுக்கான போராட்ட காலத்தில் மக்களை அரவணை கூட இடத்தில் அவர்கள் தவறும் தவறும் பட்சத்தில் தான் சுட்டி காட்ட வேண்டும் அதை விடுத்து இந்த மக்களுக்கு மன்றத்தில் தோன்றி படிக்கும் போது அதை பதிவு செய்யும் போது ஒரு சில தவறுகள் தவறும் போது இதுவே மிகப்பெரிய குற்ற செயல்கள் என்று சொல்லுவது ஏற்புடையதாக இல்லை ஒரு சில தவறுகள் அது மனித இயல்பு தவறு செய்வது தவறா அவர் வந்து ஒரு இடத்துல ரெண்டு இடத்துல இல்ல குடியரசு தினம் செப்டம்பர்ல வருதுன்றாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுன்றாரு ஒரு முறை ரெண்டு முறை என்ன பரவாயில்ல இதே வேலையா இருந்தா மக்கள் விமர்சிக்க தான் செய்வாங்க இதே வந்து மதிப்பிற்குரிய முதலமைச்சர் அவர்கள் கம்பராமணத்தை யார் எழுதியது என்று சொன்னால் அவர் கேலி தூக்க சேக்ஸ்பியர் என்று சொல்லியிருக்கிறார் சரி இது இது எவ்வளோ ஒரு இந்த ஒரு இதுக்கு ஒரு பதில் அவர் சொல்ல முடியுமா சரி துண்டு சிட்டி என்று தளபதி அவர்களை பார்த்து எகத்தாளமாக பேசக்கூடிய இவர்கள் இதற்கான பதில் ஒரு மக்கள் பதிவு செய்ய வேண்டும் ஆனால் இந்த எகத்தால பேச்சுக்கெல்லாம் வருகின்ற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி சட்டமன்ற பொது தேர்தல் மிக பெரிய சவுக்கடியை ஆளுகின்ற மத்திய மாநில அரசாங்கத்திற்கு இந்த தமிழக மக்கள் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறார்கள் மிகப்பெரிய மாபெரும் வெற்றி கணி பரிசை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை கொடுக்க இந்த மக்கள் தயாராக இருக்கலாம் இதை மறுக்கக்கூடாது மறக்கவும் கூடாது அப்படி பார்த்தா இருபத்தி ஒன்னு களம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு களம் திரு ரஜினிகாந்தும் ரோல்ல வராரு அவரும் அந்த பாருங்க மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி கட்சி ஆரம்பிப்ப இந்த முதல்வர் நாற்காலிக்கு நானும் போவேன் அவருடைய ரசிகர்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது எப்படி துக்ளக் விழாவில் நான் ஏன் ரெண்டு கேள்வியாக தொடர்ச்சியாக வரேன் அதுக்கான முழு பதில் அவங்க கிட்ட பெறணுன்றதுக்காக துக்ளக் விழாவில் முரசொலியை தொட்டு பேசுறாரு அவர் இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது ஸ்டாலினுக்கு போட்டியா திரு ரஜினிகாந்த் ரெடி ஆயிட்டார் அப்படின்னு போது எப்படி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் ஒரு மாத விமர்சனத்துக்கெல்லாம் பதில் இருக்குன்னு சொல்றீங்க நீங்கள் அதுதான் அதாவது என்னுடைய அன்பு சகோதரர் உங்களுக்கு நான் ஒரு கேள்வி முன்னு இப்போ நீங்கள் நிறைய இல்லையா இருக்கிறீங்க நீங்க நாளைக்கு காலையில கூட போயிட்டு ஒரு அரசியல் கட்சி தொடங்கலாம் இது ஒரு ஜனநாயக நாடு ஆனா தொடங்கக்கூடிய அனைவருக்கும் இந்த மக்கள் ஆதரவு கொடுப்பார்களா இல்லையா என்று பார்த்தால் கொடுப்பது இல்லை வருஷமா அவர் வருவார் வருவார் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல அதுதான் வருவாரோனு காத்துட்டு இருல்ல இவர் வர 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 சொல்லி கொண்டே இந்த மக்களே முட்டால் தனமாக ஆக்கக்கூடிய செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் மக்கள் முட்டால் அல்ல மிக தெல்ல தெளிவாக செயல்படக்கூடிய ஒரு மகாத்மாக்கள் இந்த மக்களை முட்டால் என்று ரஜினி அவரை நினைத்தால் மிகப்பெரிய சவுக்கொடி இந்த மக்களால் அவர் கொடுக்கப்படும் இதுதான் சரி துக்ளக் விழாவில் முரசொலியை ஈர்த்து பேச வேண்டிய அவசியம் என்ன என்று சொன்னால் அவர் தன்
அதை வைத்து நம்ம சுயநலமான ஒரு விளம்பரத்தை தேடுவதற்காக அப்படி தொடப்பட்ட விவகாரம் தான் அப்படி தொடப்பட்ட ஒரு விவகாரம் இல்லைங்க சூப்பர் ஸ்டார் தமிழ்நாட்டின் சூப்பர் ஸ்டார் இந்தியாவில் பேசக்கூடிய சூப்பர் சீனாவில் முப்பது கோடி ரூபாய்க்கு மேல அவருடைய படம் இந்த முறை அவர் ஓடி இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வருமானத்தை தமிழகத்தில் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய சினிமா விநியோகஸ்தரை சென்று நீங்கள் ஒரு ஆய்வு செய்தால் அவரை தூக்கல் தொங்குதல் தயாராக இருக்கிற ரஜினி படத்தை எல்லாம் எடுத்து வியாபாரம் ஆகாமல் படம் சரியாக ஓடாமல் கடத்துக்கு கடத்து வட்டிக்கு வட்டி கட்டி கட்டி தூக்கோதை தொங்கி தான் வழி இல்லாமல் இன்றும் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இவரை பார்த்து நான் கேட்கிறேன் தலைவர் தலைவர் என்று ரஜினியை சொல்லுகிறாரு இந்த ரஜினி யாருக்கு தலைவர் இந்த மக்களுக்கான தலைவரா இந்த மக்களுக்கு என்ன ஒரு நல்ல திட்டங்களை இதுவரை பேசி இருக்கிறார் இந்த மக்களுக்கான போராட்டத்தை எப்போது முன்னெடுத்து இருக்கிறார் ஒரு பட்டியலிட்டு இரண்டு வரிகள் இரண்டு போராட்டத்தை முன்னெடுக்க முடியுமா அவங்களால் வருவார் அதிகாரத்துக்கு வருவார் எப்படி நேற்று கால சுமார் ஒரு ஐந்து மணிக்கு விடியற் காலையிலே கட்சி ஆரம்பித்து விட்டு இன்று மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு அரியணையில் ஏற வேண்டும் இது என்ன சினிமாவா இல்ல இது சினிமாவா என்ற அது மக்கள் முடிவு பண்ணுவாங்க மக்கள் முடிவு செய்து விட்டார்கள் மக்கள் முடிவு செய்து விட்டார் இனியும் ரஜினி போன்ற பேச்சை சீமான் போன்ற பேச்சை ஏற்க எங்க தமிழகத்தை தயாராக இல்லை குறிப்பாக மத்திய மாநில அரசாங்கத்துடைய பேச்சை செவிசாய்த்து கேட்க எங்க மக்கள் தயாராக இல்லை இந்த மக்களுக்கு யாரு அரவணித்துக் கொண்டு இந்த மக்களை பாதுகாக்கிற வகையில் யார் என்றாலும் போராடி கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால் திராவிட முன்னேற்ற கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் தான் அதற்கு மக்கள் பெருவாரியான வாக்கில் பெற்று தர தயாராக இருக்கிறார்கள் இவர்களை எண்ணம் எல்லாம் தவுடி போடு சிதைந்து விடும் இல்ல இது வந்து பெரியார் மண் திராவிட மண் மீண்டும் சொல்றேன் நீங்க அது மாதிரி பதிவிட்டதனால நினைக்கிறார் <laughs> 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 அன்பு தளபதி அவர்கள் செய்ய மாட்டார் அவர் ஒரு ஜனநாயக கரு ஜனநாயக மாண்பை கருதி மதிப்போடு அன்பு சகோதரன் இதில் என்ன தவறு ரஜினிகாந்துக்கு பயந்துட்டாங்க ஒரே ஒரு வார்டு மெம்பர் கூட தமிழகத்தில் இல்லாத இன்னும் கட்சியே ஆரம்பிக்காத சூப்பர் ஸ்டார் அவரை பார்த்து மிகப்பெரிய ஒரு எகு கோட்டையாக இருக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தலைமை பயந்தது என்று சொன்னால் இது ஏற்புடையதான ஒரு கேள்வியா சரி இல்ல அப்போ இது எவ்வளவு நகைச்சுவான மக்கள் மன்றத்தில் பதிவு சொல்லி கேள்வியாக அமையும் சரி சொல்லுங்க யார் யாரை பார்த்து பயப்படுவது பெரியார மறந்துருச்சா திமுக அப்படின்றது எல்லாருடைய கேள்வியா இருக்கு எல்லா அந்த மீண்டும் மீண்டும் பதிவு செய்யறோம் பாருங்க எல்லாருடைய கேள்வி எல்லாருடைய கேள்வி அது எல்லாருடைய கேள்வி அல்ல பிஜேபி மத்திய மாநில அரசாங்கத்தினுடைய அந்த அமைப்பை செயல்படுத்தக்கூடிய அந்த கட்சியை வழிநடத்த இவருடைய கேள்வி தான் மற்றபடி ஒட்டுமொத்த சமூகத்தை சார்ந்து சமுதாயத்தை சார்ந்து பரவலாக சமூக காலத்தில் போராட்டங்கள் இருக்கக்கூடிய உங்களை போன்ற ஊடகங்கள் இருக்கக்கூடிய இவருடைய கேள்வி அல்ல சுயநிலமான கேள்வி இவர்கள சார்ந்து இருக்கிறது அந்த கேள்விகள் ஒட்டுமொத்த உங்களுக்கெல்லாம் அரசியலில் ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்க வேண்டும் சொன்னால் தமிழக மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தமிழக மக்களால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மிகப்பெரிய வெற்றி கணியை பறிக்க வேண்டும் பறித்து கொடுக்க வேண்டும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தவங்கள் இருவருடைய கழகமும் பயண நகரம் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு அரசியலில் மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்காலம் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை இருக்கிறது ஆனால் நீங்கள் மத்திய மாநில அரசாங்கத்தை பேச்சு கேட்டுக்கொண்டு அதனுடைய சாயலை சென்று நீங்கள் அரசியல் களத்தில் வலிமை அடைய வேண்டும் என்று தவறான கண்ணோட்ட முன்னெடுத்தால் மிகப்பெரிய தோல்வி தான் தமிழக மக்களால் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் வெற்றிடம் இருக்கு சிஸ்டம் சரியில்லை அப்படின்னு தனியா கட்சி தொடங்கி தனியா அந்த மக்களுக்கான சேவையை செய்ய வர ரஜினிகாந்த் நீங்க திரு ஸ்டாலின் பின்னாடி போங்கன்னா எப்படி அது அர்த்தம் 
திரு ஸ்டாலின் பின்னாடி வந்தாதான் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு எதிர்காலம் இருக்குன்ற மாதிரி சார் மக்கள் வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக ஒரு உண்மையான மக்கள் கழகத்தை போராடி கொண்டு அந்த இயக்கத்தோடு சேர்ந்து உங்களுக்கு பயணம் இருக்கும் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு அங்கே மக்கள் அங்கீகாரம் கொடுக்க தயாராக இருப்பார்கள் ஆனால் இந்த மக்களை வெறுத்து ஒதுக்கப்பட மக்களால் வெறுத்து ஒதுக்கப்படக்கூடிய ஒதுக்கப்பட்ட அந்த இயக்கத்தோடு உங்களுடைய பயணம் இருக்கும் என்று சொன்னால் எப்படி கோலசிக்க முடியும் கடந்த கால வரலாற்றில் பாஜகவோட திமுக சேரலையா என்ன கருணாநிதி அவர்கள் சேர்ந்திருக்காரு திமுக கூட்டணி திரு மதிப்பிற்குரிய வாஜ்பாயினுடைய அரசியல் களம் வேறு இப்போது இருக்கக்கூடிய மதிப்பிற்குரிய நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய அரசியல் களம் வேறு சரி நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் வாஜ்பாய் அரசியும் திரு மோடி அவருடைய அரசியும் ஒப்பிட்டு இரண்டு பிரதங்களை ஒப்பிட்டு பார்த்தால் இடைவெளி வெகு தொலைவில் இருக்கும் சரி அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி என்ன மோடி அரசால் இங்க வந்து ரொம்ப எந்த விஷயங்கள் மக்களுக்கு வந்து ஏற்புடையதா இல்லாம இருக்குன்றீங்க அந்த திரு மோடி அவர்களும் பாஜக மத்திய அரசாங்கம் ஆளுகின்ற அரசாங்கம் இந்த மக்களுக்கு இழைக்கக்கூடிய துரோக செயல்கள் இந்த மக்களை வறுமையில் வாடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய வாட செய்த இவருடைய பட்டியலை இன்றளவு நாம் மக்கள் மன்றத்தில் கொண்டு சென்றால் முழுக்க இருபத்தி மணி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பத்தாது அதுதான் உண்மை இவர் மக்களுக்கான திட்டத்தை கொண்டு வரவில்லை முழுக்க முழுக்க பெரும் முதலாளிகளுடைய திட்டத்தை அவர்களுக்கு ஆதரவான திட்டத்தை மட்டுமே மத்திய அரசாங்கம் கொண்டு வருகிறது இதுதான் உண்மை இதை என்னன்னு நீ அனைத்து தரப்பு நீங்கள் அனைத்து தரப்பு மக்களும் கேள்வி கேட்டாலும் கூட இதே பதில் தான் அவருடைய வாயில் வரும் இதுல நிறைய விஷயங்கள் நீங்க வந்து நேரடியா மோடி அரசு கேட்க முடியாது இங்க இருக்கிற மாநில அரசு தான் நீங்க குற்றஞ்சாட்ட முடியும் அதுதாங்க உங்க டார்கெட் மத்திய மாநில இல்ல மத்திய அரசாங்கத்துடன் ஒத்து ஊதி கொண்டு தன்னுடைய ஆட்சி அதை பயன்படுத்தி தன்னுடைய ஆட்சியை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக மாநில அரசாங்கம் அவர்கள் கொண்டு வர திட்டத்தை மக்களுக்கான விரோத போக்க திட்டத்தை கொண்டு வந்தாலும் கூட கண்மூடி கொண்டு கையெழுத்திட்டு தன்னுடைய ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே நான் இவரோட கேட்பால் நான் வருமா இல்ல எண்ணிக்கை தானுங்க இது தீர்மானிக்கும் ஆட்சி எப்படி காப்பாத்துறாங்க எண்ணிக்கை தான் இப்ப பாருங்க இருபத்தி ஒரு தொகுதி இடைத்தேர்தல் நடந்தது திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் திமுக வந்து பதிமூணு தொகுதி வெற்றி பெற்றது ஒன்பதை நிரூபிச்சு ஆட்சியை தக்க வச்சுக்கிட்டாங்க ஒன்பதை அவர்கள் ஒன்பது சட்டமன்ற தொகுதிகளில் அவர்கள் வெற்றி பெற்றார்களா அல்லது வெற்றி பெற செய்யப்பட்டார்களா என்பது திரு மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கும் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திற்கும் திரு இ பி எஸ் அவர்களும் மட்டுமே இந்த உண்மை தெரியும் இல்லைங்க அப்படி வெற்றி பெற வைக்கணும்னா அதிகாரமைய அந்த ஒன்பது செஞ்சவங்க திமுக ஒரு வெற்றி வேண்டும் அல்லவா நம்பும்படி ஒரு வெற்றி வேண்டும் அல்லவா இதுதான் தவறு செய்வது இப்போதெல்லாம் தவறு செய்யக்கூடிய நபர்களை நீங்கள் பார்த்தால் நம்பும்படியாக தான் தவறு செய்வார்கள் இதுதான் நவீன உலக ஒரு கோட்பாடு ரஜினிகாந்த விமர்சிக்கும் போது கமலையும் சேர்த்து விமர்சிக்கிறீங்க கமல் தன்னை வந்து ஒரு கருப்பு சட்டன்றாரு நான் வந்து ஒரு பெரியாரியவாதி என்றாரு அவர் அப்படின்னா உங்க கோட்பாடுல ஒத்த கருத்துடையவர் தான் கமல்ஹாசன் அதாவது திரு கமல்ஹாசன் அவர்கள் இந்த மக்களுக்கு எதிர்மறையான திட்டத்தை சிஏஏ போன்ற என்ஆர்சி போன்ற திட்டங்களை மத்திய அரசு கொண்டு வரும்போது இந்தியாவே கொந்தளித்து எழுதுது எழுந்தது அதே போன்ற தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய மக்களோடு கரம் கோத்து ஒரு வலிமையான போராட்ட காலத்தை எதிர்ப்பு நிலையை மத்திய மாநில அரசு அந்த காட்டக்கூடிய இடத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருந்தது அவர்கள் ஒரு மாபெரும் பேரணியை அறிவித்திருக்கின்ற போது இவர் அந்த மக்களுக்கான ஆதரவுக்காரன் நீட்டு நீட்டுவது உண்மை என்று சொன்னார் நடிகர் கமலஹாசன் அவர்கள் எதற்காக அந்த பேரில் பங்கேற்கவில்லை சரி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை செல்ல செய்யக்கூடிய அந்த பேரில் நான் பங்கேற்க மாட்டேன் என்று சொன்னால் இந்த மக்கள் மீது பற்றும் பாசம் இருந்தால் நீங்கள் தனித்துவமான ஒரு பேரணி ஆரம்பித்தீங்க சென்னையில் இல்லை அவர் வந்து மருத்துவமனையில் இருந்தார் அந்த உடல் வாய்ப்பட்டு அவர் வந்து நோய் இன்றளவு மருத்துவமனையில் தான் இருக்கிறாரா நேற்று கூட சிஏவை எதிர்த்து தமிழகம் முழுக்க இஸ்லாமியர் சகோதர சகோதரர் அவரோடு கரம் கரம் கோர்த்து கொண்டு திராவிட முன்னேற்ற கழக பொறுப்பாளர் அடி தட்டில் இருக்கக்கூடிய தொண்டர்கள் பேரணி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் நடந்தது ஏன் போல அப்ப இவ் இவரே கமல்ஹாசன் அவர்களே மறைமுகமாக இரு பாஜக கூட்டு சேர்ந்திருப்பாரோ என்ற ஒரு சந்தேகம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களோடு தமிழக மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு நடிகர் அவ்வளவுதான் அரசியல் களத்தில் இவர்கள் எல்லாம் திரைத்துறையோடு கடைசி ஆனால் அரசியல் களத்தை வருவதற்கு இவருக்கு போதிய ஒரு அடிப்படை தகுதி வேண்டும் இவர்கள் எந்த இடத்திலுமே இந்த மக்களுக்கான பிரச்சனையில் இறங்கி ஒரு சதவீதம் கூட போராடாத இவர்கள் 
வெறும் திரையில் மட்டுமே குரல் கொடுத்து நாற்பது ஆண்டு காலத்தை கடந்த இவர்களை நம்பி தமிழக மக்கள் எப்படி ஏற்பார்கள் சார் இல்ல மக்களுக்கு அவ்வளவு முட்டாள்களா தமிழக மக்களுக்கான போராளிகள் தான் இந்த தமிழ் மக்களை புரிய வைக்கக்கூடிய இடத்துல திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் இருக்கிறார் அப்படின்னா எதுக்கு பிரசாந்த் கிஷோர் இப்ப தேவைப்படுறாரு அதுதான் அதாவது எதுக்கு பிரசாந்த் கிஷோர் இதுவும் திட்டமிடப்பட்ட பொய் பிரச்சாரம் தான் சொல்ற சொல்றேன் அதுதான் ஐயா நான் சொல்றேன் பிரசாத் கிஷோர்னுடைய வேலை பாருங்க அவரு திமுக பொதுச் செயலர் இல்ல திமுக செயல் தலைவர் அனைத்து இந்தியா முழுக்க இயங்கக்கூடிய அனைத்து கட்சிகளிலும் எந்த அளவுக்கு வாக்கு வங்கி அவருடைய மானியத்தில் பெற்றுக் கொண்டிருந்தாலும் கூட மக்கள் இடத்துல வாக்கு வங்கி பதிவாக கொண்டிருக்கிற சூழல் இருந்தாலும் கூட சமூக வலைத்தளங்களை இனி வலிமையாக கொண்டிருக்கிறார்கள் வலிமை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக ஒரு படித்த இளைஞரை சமூக வலைத்தளங்களை வலிமையாக்க வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்திற்காக வரவைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒழிய அவர் வந்ததினால் தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வலிமை பெற வேண்டும் என்று சொல்லுவதே மிகப்பெரிய தவறு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தேவையில்லை <laughs> அப்படின்னு வந்து திமுகவை சீண்டி இருக்கிறார் திரு ராமதாஸ் அவர்கள் அது டாக்டர் ராம்தாஸ் அவருடைய நிலைப்பாடு இப்போது இருக்கக்கூடிய அரசின் நிலைப்பாடு எது நோக்கி பயணம் போகிறது என்று சொன்னால் தன்னுடைய மகனை முதலமைச்சராக தமிழகத்தில் காட்ட வேண்டும் அல்லது தமிழக முதலமைச்சர் அரியணையில் அவர்கள் ஏற்ற வேண்டும் சரி ஆனால் இது கனவு பலிக்காது இந்த திட்டங்கள் நிறைவேறாது ஆகவே அந்த ஒரு காழ்ப்புணிச்சு காரணமாக சமீப காலமாக பார்த்தா தொடர்ந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சேற்று அவர் பூசி கொண்டிருக்கிறார் அந்த பூசுவது அந்த சேற்றை நீங்கள் பார்த்தால் அது அவர்களே அவர் முகத்தில் பூசி கொள்வது தான் சரி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு பூசுவதில் அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அவ்வளவுதான் இல்லைங்க இப்போ வந்து இந்த பிரசாந்த் கிஷோர் விஷயம் பெரிய சர்ச்சையாக இருக்குது விவாதமாக இருக்குது எதுக்காக பிரசாந்த் கிஷோர்னா நீங்கள் ரொம்ப சாதாரணமாக சமூக வலைதளங்களில் கட்சியை வளர்க்கணும் அப்படின்றீங்க சமூக வலைதளத்தில் இருக்கிறவங்க மட்டும் ஓட்டு போடலைங்க எளிய மக்கள் தானே ஓட்டு போடுவாங்க எளிய மக்களின் மனதில் அப்போ திமுக விலகி நிற்குது அதுக்கு தான் பிரசாந்த் கிஷோர் தேவைப்படுறாரு ஒவ்வொரு கிராம கிளை கிராமத்தில் கிளை கழக பொறுப்பாளர்கள் ஒரு ஆல மரத்தின் அரச மரத்தினுடைய ஆணிவேராக எப்படி ஒரு வலிமையாக அந்த மரத்தை தாங்கி பிடிக்கிறதோ அது போன்று திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அடித்தட்டு தொண்டர்கள் கிராமத்தை சார்ந்து அடித்தட்டை சார்ந்து தான் நிற்கிறார்கள் அவர்கள் யாரும் அசைக்க முடியாது சரி இதுதான் வரலாறு கொண்டு <laughs> <laughs> ஆளுகின்ற மாநில அரசு அதை கேள் அவருடைய சமூக வலயத்தில் வலிமை பத்துடைய வேலையை செய்து இருக்கிறார்களா இல்லையா சரி இருங்க மத்தியத்தில் ஆளுக்கூடிய இந்த பாஜக அரசு சமூக வலைத்தளங்களில் செய்து இருக்கிறார்களா இல்லையா இதே கேள்வியை வந்து உங்களுடைய ஆர் எஸ் தன்னுடைய சித்தாந்தம் அல்லது வாஜ்பாய் காலத்தில் நீங்கள் இயங்கக்கூடிய அத்வானி காலத்தில் இயங்கக்கூடிய அந்த கருத்துக்களை மக்கள் மனத்தில் பதிவு செய்து நீங்கள் எதற்காக வெற்றி பெற முடியாமல் சமூக வலயத்தில் எதற்காக கையில் இந்த கேள்வி அங்கே இருக்கலாமே நியாயமான ஒரு கேள்வி தானே இல்லைங்க திரு உங்களுடைய எண்ணம் அந்த கிராமத்தில் பழமை இருக்கும் மாமியர் ஓடிச்சா மண்கூடம் மருமகள் ஓடிச்சா பொண்ணு அது மாதிரி நீங்கள் செய்யக்கூடிய அனைத்து வேலைகளும் சரி சரி அதே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அந்த கொள்கையை கையில் எடுக்கும் போது தவறு இது எப்படி சார் நியாயம் இல்ல திரு சீமான் அவர்கள் என்ன சொல்றாரு இந்த முறை பிரதமரா மோடி வந்தது காரணமே திரு ஸ்டாலின் தான் எல்லாருமே மாற்று மாநில கட்சிகள்லாம் ஒன்றிணைந்து எல்லாம் பயணிக்கும் போது திடீர்னு கருணாநிதி சிலையை திறக்க வந்த திரு ராகுல் காந்தியை பிரதமர் சொல்லி மொத்த பானியை உடைச்சு விட்டாரு அப்படின்ற திரு சீமான் சொல்றாரு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் தன்னுடைய சார்ந்து இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய சகோதரர் ராகுல் காந்தி அவர்களை பிரதமர் வேட்பாளரை எந்த மாதிரி அறிவிக்காத அந்த அந்த நேரத்தில் அறிவிக்க காங்கிரஸ் கூட்டணி காங்கிரஸ் கட்சியுடைய தலைவரை இந்த தமிழக மண்ணில் அறிவிக்கிறேன் என்று சொல்லி தன்னுடைய வீரத்தை விவேகத்தை காட்டிய தலைவர் 
தளபதி அவர்கள் சரி ஒன்று மற்றொன்று அப்படியும் மம்தா பானர்ஜி கூட்டத்துக்கும் போறாரு அங்கேயும் திரு ஸ்டாலின் அதாவது பாஜகனுடைய எதிர் அரசியலில் பாஜக யாரெல்லாம் இந்தியாவில் எதிர்க்கிறார்களோ அவர்களை சார்ந்து அவர்களுடைய நிகழ்ச்சிகளை பங்கேற்பது இது ஒன்றும் தவறு அல்ல சரி இது விட்டுருவோம் அவர்கள் திமுக பத்தி விமர்சிப்பதற்கு அவர்கள் எந்த விதமான தகுதியும் இல்லை காரணம் தமிழ்தான் என் மூச்சு தமிழ்தான் என் பேச்சு தமிழக இளைஞர்கள் இளைஞர் தமிழ் என்று ஒவ்வொரு மேடைகளிலும் இதுவே ஒரு பொய்யான பிம்பம் தான் இளைஞர்கள் எப்படி அவர் பின்னாடி இருப்பாங்க ஈழத்து பிரச்சனையை கையில் எடுத்து தமிழக மக்களுடைய தமிழக இளைஞர்களுடைய தவறாக சித்தந்த கையில் எடுத்து ஒரு சில இளைஞர்களே தன் வசம் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் அந்த பொய்யான பிம்மம் உடைவதற்குரிய நேரம் வெகு விரைவில் வரும் இதுதான் உண்மை இலங்கை தமிழ்களுக்கு இலங்கை தமிழ் மக்களுக்காக நான் உயிரும் குடிப்பன் சொல்லக்கூடிய இந்த சீமா இந்த கோமாளி சீமான் குறிப்பாக சொல்றேன் பாருங்க சீமான் இருங்க சார் சீமான் இப்ப மத்திய அரசாங்க கொண்டு வந்தால திட்டம் இலங்கை தமிழ் மக்களுக்கு இங்க தமிழகத்தை இடம்ல சொன்னார்கள் குடியுரிமை விஷயத்துல வாயதா வாய்த்து இருந்தாருங்களா பேசிருக்காரு அழுத்தமா இல்ல ஒரு இதுதான் இவருடைய நிலைப்பாடா வேற என்ன பண்ண சம்பந்தமே இல்லாத மாற்று கட்சியில் இருக்கக்கூடிய சகோதரர்கள் எல்லாம் கூட தமிழகத்தில் வீதியில் இறங்கி தினம் தினம் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் இலங்கை தமிழ் மக்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த தமிழக மக்களுக்கு ஆனால் சீமான் அவர்கள் எங்கோ ஒரு சில வார்த்தையில பதிவு செய்து விட்டு அமைதியாக மௌனியாக அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆக இவருடைய இவருடைய பொய்யான திட்டங்களே மிகப்பெரிய தவறு என்பதை இதில் உணரலாம் நீங்க இலங்கை தமிழுக்கு ஒரு செஞ்சு என்ன செஞ்சிருக்க அவர் என்ன செஞ்சாருன்னு கேட்கறத விட அவர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் செஞ்சாருன்ற விஷயத்த சொல்லும் போது நீங்க அதுக்கு பதில் சொல்ல மாட்டீங்க எல்லாம் ஒன்று கூடி இருக்கும் போது அந்த பானையை உடைச்சிட்டாரே திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் மோடி வரது காரணமே ஸ்டாலின் தான் இவர் சீமானுடைய நிலைப்பாடு அதுதான் சொல்லுவேன் மிகப்பெரிய ஒரு வலிமையான இயங்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை தொடர்ந்து நாம் மோதி கொண்டு தொடர்ந்து அவர் மீது பொய் பிரச்சாரத்தை பரப்பிக் கொண்டே இருந்தால் நாம் வளரலாம் இவருடைய நிலைப்பாடு இதுதான் ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்டாலின் விமர்சிச்சா நம்ம வளரலாம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கட்சி சார் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு கட்சி ஆளுகின்ற மத்திய மாநில அரசை நீங்கள் சொல்லலாம் கிடையாது தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய கட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் இதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்திலும் இல்லை சரி உதயநிதியை ரொம்ப சீக்கிரம் கொண்டு வந்துட்டாரு உதயநிதி விஷயம் திமுகவுக்கு பலமா பலவீனமா அப்படின்னு எல்லாம் ஒரு விவாதம் போயிட்டு இருக்கு அவர் ரொம்ப வேகமா வராரு வயசானவங்க எல்லாம் போராட்டத்துக்கு வராதுங்க வீட்டுல பத்ரமா இருங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாரு இப்படி எல்லாம் பதிவு போடுறது எப்படி ஒரு போராட்ட காலத்துக்கு எல்லாரையும் தானே கூப்பிடணும் ஏன்னா வந்து வயசானவங்க வீட்டுல இருங்கன்றாரு யார சொல்றாரு ரஜினி தான் சொல்றேன் இல்ல ரஜினி ஆமா நடி ரஜினி அவர்தான் சொல்றாரு நேரடியாக அதாவது சம்பந்தமே இல்லாமல் அந்த போராட்ட காலத்தை கொச்சப்படுத்துகின்ற வகையிலே ரஜினி பேசக்கூடிய வார்த்தைகளில் தான் இவர் மறைமுகமாக அல்லது ஒரு எதேச்சன ஒரு பதிவை இடுகிறார் ஒன்று நேரடியாக அவர் பேர் போட்டு நேரடியான அவருடைய முகத்தை கீழ்த்து இறக்கக்கூடிய வேலையை சகோதர உதயநிதி ஸ்டாலின் எப்போது செய்வார் என்று சொன்னால் மக்கள் மன்றத்தில் தேர்தல் வரும் நேரங்களில் ஒவ்வொரு மேடைகளிலும் ரஜினுடைய உண்மையான முகம் இல்லை அது போலியான முகத்தை வைத்துக் கொண்டு தமிழகத்தில் ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிற முகத்தின் கீழ் தெரிவார் சற்றும் தயங்காத ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தள்ள தெளிவான நவீன காலத்தில் இயங்கக்கூடிய ஒரு இளைஞன் தான் உதயநிதி ஸ்டாலின் பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு திராவிட ஆதரவாளராக திமுகவுக்கு ஆதரித்து பயணிக்கிறீங்க உங்களுடைய தேசிய முன்னேற்ற கழகம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் மிக்க நன்றி திரு ஜி சிவா நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்